Xin chào tất cả các bạn ha à, Những video trước mình chia sẻ các bạn à, Những người Việt Nam Hoặc là những người Việt Kiều à, Đi từ Úc về Việt Nam Sau đó thì đi từ Việt Nam trở về Úc Họ có những cái vấn đề Khi tại à, phi trường của Úc Và đã bị các an ninh sân bay Họ kiểm tra, khám xét Và sẽ phát hiện rất là nhiều thứ À, trong đó có chất cấm cũng như là những hàng hóa mà nước Úc không cho nhập cảnh vào Úc. Trong video này thì mình chia sẻ các bạn một cái trường hợp là không phải ở trên mặt đất nữa mà là ở dưới biển. À, các bạn thấy là nước Úc là một cái quốc gia xung quanh toàn là biển không và không hề giáp bất kỳ một quốc gia nào cả. Cho nên đó, thì à, hầu như đa số là họ đi tới Úc bằng máy bay Cái video này mình chia sẻ các bạn là một cái trường hợp Một tàu đánh cá của Việt Nam Đi từ Việt Nam ha, Đi từ Việt Nam Mà chạy một phát một tới nước Úc luôn Và cụ thể đó chính là miền Bắc của nước Úc Bởi vì miền Bắc của nước Úc là giáp rất gần So với những quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam Mà nếu như từ Việt Nam đi tới Úc á, Thì phải đi qua những cái nước láng giềng Những nước láng giềng là bao gồm à, Philippines, Singapore, Indonesia Vân vân, những cái nước đó Rồi mới tới cái vùng biển của nước Úc được Và các nhân viên an ninh về vùng biển của Úc Đã phát hiện ra một cái chiếc tàu đánh cá của Việt Nam từ đó thì trung tâm à, bảo vệ an toàn về vùng biển của nước Úc đặt tại camera cử một cái chiếc tàu đi tới cái vùng biển mà phát hiện ra cái chiếc tàu đánh cá của Việt Nam. Các nhân viên bảo vệ vùng biển của nước Úc đã vây bắt cái chiếc tàu của Việt Nam này. Và trên chiếc tàu của Việt Nam này có 13 thủy thủ đánh cá. Và họ cũng khám xét trong chiếc tàu này có rất nhiều cá à, bị đánh bắt trái phép trên cái vùng biển của nước Úc. Sau đó thì những ngư dân này đã bị bắt đưa về Ken để mà nhốt ở đó trong một khoảng thời gian 6 tuần. Australia is a nation surrounded by oceans and this vast maritime domain is one of our most precious natural resources. But as fish stocks are highly sought after around the globe, there is a greater need to defend our borders from foreign poachers. Looks like there's three people on board. Australia's Maritime Border Command within the Australian Border Force patrol 24-7 on the ground and the air to protect this natural commodity. Can we come aboard? assets is conducted from here, the NBC Operations Center in Canberra. Today, a potential maritime threat has been spotted in Australia's northern waters. So one of our aircraft that's conducting aerial surveillance on the east coast of Australia has just located what they believe is a suspected Vietnamese foreign fishing vessel inside Australian waters. The suspected illegal fishing boat is in the highly protected area near the Great Barrier Reef. Border Force patrol boat Cape Wessel is dispatched from Cairns, tasked with the job of locating and intercepting it, led by Commanding Officer Charlie. All right, well, as you all know, we're uh, on the way to this Vietnamese boat. When we get on scene, I'd like to do the boarding as soon as we possibly can. It's my understanding that their MO generally is to fish at night uh, and to rest up during the day, so hopefully we can get them uh, a little bit unawares. Charlie, 10 miles to run. 10 miles to run, let's have 20 knots please, mate. And the aircraft had transmitted to us that the vessel didn't have any radar. So I knew that once, uh, once we were in 10 miles, the element of surprise was gone. I ramped the speed up um, and I tried to get uh, as close to them as quickly as possible so that that element of surprise could be utilised. Officers from the Australian Fisheries Management Authority, or AFMA, will inspect the catch on the fishing boat and determine if any offence has been committed. And everyone is on high alert as cameras on the ship's mast finally bring the vessel into view. Ah, uh, yep, got him. Yeah? Yep. 7.15 nautical miles from that position now. 
one, two, three, four, five, six, seven, eight people counted so far. The boarding crew prepares for launch and as the Border Force patrol boat moves closer, the fishermen see them approaching and begin to throw their catch overboard. Throwing them out overboard, whatever was in there, gone, all of it, gone. This is usually a pretty good indication to us that they're onto us, that they know we're coming, but uh, if we're capturing that footage on the camera, we can use that to support our case. This is Australian Border Force Cape Wessel. We intend to board your vessel. Stop your vessel now. Yeah, they slowed down. They haven't stopped yet though. Depleted fish stocks in Asia due to overfishing and demand for higher value species prompts illegal fishers to enter Australia's northern waters. Australia's fisheries are among the best managed in the world and are a target for poachers. The boarding crew must be prepared for anything as they head over to inspect the catch. When the boarding officer initially embarks the target vessel, his primary concern is to make the vessel safe for the rest of the boarding party to embark. This means he will muster the crew in the forward part of the boat and this allows the rest of the boarding party to embark and begin to make safe the vessel. 13 fishermen are located below deck, while an AFMA fisheries officer begins to inspect the many barrels on board. And it looks like he has found a huge haul of illegal catch. And the entire operation has been closely monitored by officers at the Australian Maritime Border Operations Centre in Canberra. So the boarding team from Cape Wessel has in fact boarded this vessel. We've established it is Vietnamese in origin. There's 13 illegal foreign fishermen on board. When the vessel arrived, there was divers in the water, uh, including compressors going, which shows that they have in fact been taking illegal catch from our waters. Inspection of the many barrels on board reveals the men were diving for sea cucumbers or beche de mer. Considered to be a luxury seafood in Asia, there is a constant demand for these, especially from China. Quite a high value tree bank. You can see how it's been uh, split. They all split and then salted and put into brine for their trip home. Once they get home, they'll be uh, dried and processed further and then they'll be ready to be sold. Depending on the species, a sea cucumber can fetch up to $500 a kilo and these huge returns mean that foreign fishermen will go to any lengths to obtain them. The rewards for these people are huge, so you can understand why they might be tempted to come to Australian waters and take our fish. But with high returns comes high risk and these 13 illegal fishermen may now be facing hefty penalties and the confiscation and deconstruction of their vessel. Australian Border Force and AFMA Fisheries Officers have identified barrels full of catch on board this Vietnamese fishing vessel. It's been illegally taken from Australian waters near the Great Barrier Reef and it includes many sea cucumber species. Estimating there is a massive three tonnes of illegal catch on board, it would have been a highly lucrative journey. But these foreign fishermen won't be making any money from this trip. Once we determined how much catch was on board, given that the catch had come out of the sea only a few days before and was stowed in salt, there was no threat to the environment. So we were directed by AFMA, the Australian Fish Management Authority in Canberra, to dispose of the catch. Uh, this we did by returning it to the sea. The three tonnes of catch is disposed of, but the journey is just beginning for the 13 illegal fishers. They are detained and transferred to Cape Wessel, where they will remain in a holding area until they reach Cairns to face prosecution under Australia. Australia has those strong fisheries laws, but you can't have a strong conservation regime without a strong compliance regime. We're very keen to see Australian fisheries protected and sustainable into the future and with a strong compliance regime we can all have that. So what we're now going to do is secure that vessel for the purpose of bringing that into an Australian port and handing that to AFMA for prosecution. Once they reach port, the fishermen will spend six weeks in a Darwin detention facility, along with men from two other illegal fishing boats also caught in Australia's northern waters. Following a court appearance, some of them will be returned home. 
the 34 fishermen that are departing today have all appeared in the courts in Darwin. Their matters have all been finalised and they're being flown back to Vietnam today. These 34 men are relieved to be going home as the others are not so lucky. Some of the people have been uh, imprisoned because they had suspended sentences because it was not their first time that they'd been picked up for illegal foreign fishing. bạn thấy là một cái hải trình từ Việt Nam tới Úc không phải là một cái con đường ngắn mà đây không phải là lần đầu tiên những người ngư dân của Việt Nam bị bắt tại vùng biển của nước Úc mà trước đây cũng có những tàu đánh cá tới vùng biển của nước Úc đánh bắt cá trái phép rồi và đã bị uh, các an ninh bảo vệ vùng biển Úc đã bắt rồi và những người á, lần đầu tiên á, bị bắt với cái thời điểm trước đó thì được hưởng án treo và cho trở về Việt Nam nhưng họ vẫn tiếp tục à, lần thứ hai, lần thứ ba để mà cùng những người khác đi tới để mà đánh bắt à, hải sản trái phép của nước Úc. Các bạn thấy là một số người được thả về Việt Nam bởi vì đây là lần đầu tiên họ vi phạm về cái điều này. Cho nên họ được hưởng án treo để trở về Việt Nam. Còn những người còn lại bị bắt ở tù là những người đã vi phạm lần thứ hai hoặc lần thứ ba rồi. Cho nên đây là một cái trường hợp mình muốn chia sẻ các bạn. Trên vùng biển của nước Úc vẫn không được an toàn với những người ngư dân của Việt Nam này Rồi thì video này mình cũng chia sẻ các bạn về một cái trường hợp hôm nay nó không phải ở trên bờ mà là ở dưới biển Cũng xin kết thúc video clip này đây Hẹn các bạn trong những video tới của mình nha Bye bye